শিক্ষার্থী
श्रीरामकृष्णार्पणमस्तु जे सम्पर्क आज आज के तुम्हारा पाठ कर ले नवीन शिक्षार्थी आशा करी तुम्हारा ता जीवन भर पालन चेष्टा कर सूचना संगीत सूचना संगीत परेशन कर द्वित वर्ष शिक्षार्थी मृन्मय रिप्त कपिलेश नाथ अनिक चक्रवर्ती अर्णपाल और स्वप्निल घोष ए तबलार संगत कर सौमिक राय कब्य तक मंच सूचना संगीत परेशन आहवान जाना
परीक्षा शेष चले जन गुरु महाराज छेस्थित गतकाल एक मास पर दीक्षा दिए मंदिर चलते मंदिर शेष हम बोले सबास्थित हो आशा कर आज के महाराज अनेक कष्ट अनेक क्लान एक रेस्ट करते एक मास पर पुरो सीट डिविशन महाराज दीक्षा दिए इन्हें क्योंकि आज के महाराज हम से विश्राम विश्राम करते ना दिए एक दिनों इन्हें महाराज इसे रेस्ट पाना एत व्यस्तार मध्य नवीनवरण अनुष्ठान उपस्थित हो महाराज के स्वागत जाना प्रणाम महाराज के महाराज महाराज के शास्त्रांग प्रणाम अनुष्ठान उपस्थित हुए अनुष्ठान सुंदर मय कर उपस्थित आज सभापति विचारपति श्री सोमेंद्र सरकार महोदय बांग्लेश सुप्रीम कोर्ट और रामकृष्ण मिशन परिचालना पार्षद ढाका कल के महा आसार पर प्रोग्राम सेट करके व्यस्तार समय मध्य दिए इसे मध्य समय दिए तरह 
স্বাগত জানাচ্ছি উপস্থিত প্রধান অতিথি শ্রী প্রদীপ সাহা শিল্প করে দাদাকে আমরা জানিয়েছিলাম যে আপনি আমাদের মধ্যে উপস্থিত থাকবেন আপনি আমাদের এই নবীকরণ অনুষ্ঠানে তিনিও আমার উনি অনেক ব্যস্ততম সময় কাটান আপনারা জানেন উনি উনিও আমাদের মাঝখানে এসে উপস্থিত হয়েছে আমরা আরও একটা সুখবর দিই উনি হচ্ছে ডিমলাইট পার্ক যেটা আছে উনার ডিম হলিডে সরি ডিম হলিডে ওই ওইখানকার উনি হচ্ছে ওনার আমরা মাঝে মাঝে ওইখানে যাই ছাত্রদেরকেও নিয়ে যাব উনি আমাদেরকে নিমন্ত্রণ করেছেন আমরাও মাঝে মাঝে যাই তো উনি আমাদের মাঝে এত কতটা ব্যস্ততা বোঝা যাচ্ছে তার মধ্যেও তিনি এসে আমাদেরকে সময় দিচ্ছেন সেজন্য তাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের ছাত্রাবাসের বিদায় নবীনবরণ ছাত্রাবাসের যে কোনো অনুষ্ঠানে তাকে না পেলে অসম্পূর্ণ মনে হয় আমাদের সবসময় উনি আমাদেরকে সাড়া দিয়ে আসছেন আমাদের মাঝে তিনি হচ্ছেন শ্রী জয়ন্ত কুমার দেব মহোদয় তিনিও আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন এবং আমি তাকেও স্বাগত জানাচ্ছি স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ অতিথি বৃন্দ আমাদের মধ্যে রয়েছেন শ্রী তারাপদ আচার্য মহোদয় তিনি সম্পাদক রাম নাথ মহাশয় বাড়ি আশ্রম নারায়ণগঞ্জের এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের শ্রী উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত মহোদয় তিনি হচ্ছেন প্রাক্তন সচিব আমাদের মাঝে আরও উপস্থিত রয়েছেন শ্রীযুক্ত উজ্জ্বল মল্লিক মহোদয় উনি প্রকৌশলী আমাদের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য তিনি এবং উপস্থিত সকল মহারাজ বৃন্দ সকল ছাত্রবৃন্দ এবং সমস্ত অতিথিবৃন্দ ও অভিভাবকবৃন্দকে আমি স্বাগত জানাচ্ছি আপনারা এসে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সুন্দর করেছেন এবং ছাত্রদেরকে ভবিষ্যতে এই দুই বছর ভবিষ্যতের জন্যই বলছি শুধু দু বছর নয় শুধু দু বছর আমরা এখানে একটা আয়োজন রেখেছি আয়োজন রেখেছি যে দু বছর চাইলে অনেকগুলো হোস্টেল অনেকগুলো ম্যাচ এখানে আশেপাশে আছে কিন্তু আমাদের এখানে মন্দিরে এটা স্বামীজির উদ্দেশ্য ছিল আমাদের মন্দিরের মধ্যে কিছু ছাত্র থাকবে মানে আমরা রাখবো তাদেরকে হিন্দু সনাতনী শুধুমাত্র সনাতনী ছাত্রদেরকে রাখছি এই জন্য যে মন্দিরে আমাদের প্রেয়ার করতে হয় সৌজন্য এবং দুবেলা প্রেয়ারে আমাদের সনাতন ধারায় জীবনটাকে কিভাবে সে পরিপক্ক করে তুলবে সেই জন্য ছাত্র জীবন বলতে আমরা শুধু মনে করি যে বইয়ের কেমিস্ট্রি ফিজিক্স ম্যাথ পড়ে ভালো মার্ক তোলা এবং ভালো একটা মার্ক তুলে ভালো হ্যান্ডসাম একটা রেজাল্ট করব এ প্লাস পাবো তারপর আমাদের জীবন চলবে এরকম শুধু ভালো রেজাল্টে তো আমি প্রতিটা অভিভাবককে বলবো ভালো রেজাল্টের পাশাপাশি একটা ভালো মানুষ শুদ্ধ একসাথে যাতে হতে পারে সেই জন্য আমরা চিন্তা আমাদের একটা এইখানের মধ্যে সেই পরিবেশটা আমরা আছি বলে মনে করি আমরা দিতে চেষ্টা করি এবং বহু বছর ধরে আমরা সেই ছাত্র ছাত্রাবাস পরিচালনা করে আসছি প্রায় ষাট ইংরেজি থেকে উনষাট ইংরেজি থেকে আরও উনিশশো উনষাট ইংরেজি থেকে এই ছাত্রাবাস চালু আছে আমার যতটুকু ধারণা জানা তো এই এখানের মধ্যে অনেক সুন্দর ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব অনেক যারা এখানে বসে আছেন স্টেজে আমাদের মধ্যেও অতিথিবৃন্দ তারা প্রতিজনই শস্য ক্ষেত্রে সাকসেস পায় তাদের জীবন জীবনের আলোকে তোমাদের জীবন কিভাবে এগিয়ে নিতে হবে সেটা বলবে এটি যদিও আমাদের খুবই ঘরোয়া অনুষ্ঠান তারপরও আমরা এইভাবে আমরা কিছু অভিভাবকদেরকে দেখেছি যাতে লেখাপড়ার ভিড়ে যান্ত্রিকতার ভিড়ে একজন ভালো মানুষ হওয়াটা যাতে ভুলে না যায় আমার ছেলেটা পাশাপাশি একজন ভালো মানুষ হবে এটা আর আমরা যত যত আমাদের মধ্যে যেমন সমাপনী এই ছাত্ররা এখানে উপস্থিত আছে তাদেরকে আমাদের তো প্রচুর বকতে হয়েছে প্রচুর বলেছি 
প্রচুর মানে বকাবকি করেছি শাসন করেছি আদরটা করেছে কিনা জানি না ওইটা ওদের ব্যাপার ওরা কতটা উপলব্ধি করেছে কিন্তু শাসনটা আমরা ঠিকই করেছি এবং শাসনটা তোমাদেরকে করেও যাব আমরা আমাদের একটি ধারা আছে আমাদের একটা নিয়ম আছে রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্রটা আসবে সে কিভাবে বের হবে জানি আজ যখন তোমরা থাকবে তখন তোমাদের ভালো লাগবে না কিন্তু তোমরা একদিন না একদিন ফিল করবে যে আমরা রামকৃষ্ণ মিশন থেকে কিভাবে নিজেকে গড়ে তুলেছি আর হ্যাঁ আমাদের কাছে তোমরা অনেকেই আসছো কিছু ছাত্র হয়তো থাকতে পারে না সংস্কারগত কারণ রয়েছে যারা মোবাইল ব্যবহার করবে কারণ এখন আমাদের যান্ত্রিক জীবন বলেছি না আমাদের মোবাইল নিয়ে তারপর হচ্ছে আমাদের ল্যাপটপ নিয়ে আমাদের একটা প্রোগ্রাম নিয়ে মানে এগুলো নিয়ে আধ্যাত্মিকতার মধ্যে দিয়ে ও যে একটা জীবন গড়া যায় একটা মানুষের মূল্যবোধ কিভাবে গড়ে তুলবে এগুলো বড় মহারাজে আমাদের গুরু মহারাজজি রয়েছে তিনি বলবেন কিছু আমরা শুনব তো আমরা তার মুখ থেকে শুনে নেব কিভাবে এই ছাত্রাবাসের থাকার পেছনে এবং কিভাবে তোমাদের জীবনকে গড়ে তুলবে এই ছাত্রা বাসের থাকার উদ্দেশ্যটা কি এটা তোমরা মহারাজের মুখ থেকে শুনতে পাবে তো আমি তারপরে একটু বলে দিচ্ছি গার্ডিয়ানদেরকে বলছি যে অনেক গার্ডিয়ান বলছে যে আমি অনেক ছাত্র থাকতে পারবে না মহারাজ আমার ছেলে এখন যুগ পরিবর্তন হয়েছে আমার ছেলের অ্যান্ড্রয়েড সেটের দরকার আমার ছেলের ওইখানে যাওয়া দরকার একটু এইভাবে চালাবে আমি বলছি আমরা এই অ্যান্ড্রয়েড সেটের জন্য মোবাইলের জন্য অনেক ছেলে এখানে থাকতে পারবে না যারা থাকতে পারে না শুধুমাত্র মোবাইলের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে এই জিনিসটাই বেশি কোট করছি কারণ এই বছর আমি বেশি এটাই এটার জন্য আমাদের কাছে অ্যাডমিশান দিইনি হয়তো আমরা বোধে বিশজন ছেলেকে অ্যাডমিশানেই দিতে পারিনি কারণ ছাত্রের সাথে আসেনি আমি মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গত বছরে আমাদের এখন না বোধহয় তিরিশ জন ছাত্র আছে মহারাজ এই বছর সাত আট জন ছাত্র চলে গেছে তো মহারাজকে জিজ্ঞেস করেছিলাম মহারাজ আমি কি কোয়ালিটি দেখব না ছাত্রাবাস দেখব মহারাজ বলেছে তুমি কোয়ালিটি দেখো ছাত্রাবাস সনাতন পদ্ধতিতে যেই ধারা রয়েছে সেই ধারা বজিয়ে বজায় রেখে তুমি ছাত্রাবাস চালাবে মহারাজ আমাকে স্ট্রিক্টলি একটা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছে বলছে আমি বলছি মহারাজ কোয়ালিটি দেখবো না ছাত্রাবাস দেখবো মহারাজ বলেছে কোয়ালিটি দেখো একটা ছাত্র সে যাতে তার ভালো মন্দ বিচারবোধ আসতে পারে আমি জানি এখানে যারা থাকে সবাই গোল্ডেন পাবে সবাই এ প্লাস পাবেই গোল্ডেন পাবেই কিন্তু ভালো মন্দ বিচার করা একটা রুচি সম্মত জায়গার মধ্যে থাকা রুচিবান মানুষদের সাথে মেশা আমি এনভায়রনমেন্ট বলতে এটাই বুঝি এনভায়রনমেন্ট বলতে টিভি আছে ঘরের মধ্যে একটা গাড়ি আছে ভালো দামি পোশাক আছে হাই লাইফ লিটিং করাকে বুঝি না আমি স্মার্টনেস ভালো জীবনবোধ আমি বুঝি এটাই যে ভালো মন্দ বিচার করতে পারা নিজে মানুষ হয়েছে কি না এটা নিজেকে বিচার করতে শেখানো এটা আমরা চেষ্টা করি কতটা পারি জানি না কারণ আমিও আমারও একটা লিমিটেশন আছে আমি কতটা পারি জানি না তবে আমাকে আমি বলবো যে আমাকে দেখার চেয়েও আমি যেহেতু ছাত্রাবাসে থাকি আমাকে দেখার চেয়েও আমাদের এখানে অনেক সাধু সন্ন্যাসী রয়েছেন এবং রামকৃষ্ণ ফিলোসফি রয়েছে স্বামীজির বই প্রতিদিন সকালবেলা পড়ানো হয় আমি প্রতিটি গার্ডিয়ানকে বলছি আমাদের সকালে রুটিনটা বলে দিচ্ছি সকালবেলা উঠে আমাদের পাঁচটা গীতা শ্লোক পড়ানো হয় এবং স্বামীজির বাণী পড়ানো হয় কেন পড়ানো হয় স্বামীজির আদর্শে জীবনটা যাতে গড়ে ওঠে স্বামীজির মেসেজগুলো আমরা দিতে চেষ্টা করি এবং একটা হেলদি ফুড একটা খাবার তারপর হচ্ছে একটা রুটি আমরা মেনটেন করাতে চেষ্টা করি কখনো তো ঘরের মধ্যে রুটি মেনটেন করেননি ছোটোবেলা থেকে হয়তো ওইভাবে কঠোরভাবে কিন্তু এখানে এসে করতে হচ্ছে এই বিবেচন করার পরে ওদের মধ্যে যে ডিসিপ্লিনটা গ্রোথ হয় সেটা ওদের আমার মনে হয় ভবিষ্যতের জীবনের জন্য একদম শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে তো ভূতেশানন্দজির একটা গল্প ছিল বলেছিল যে ছাত্র গার্ডিয়ান নিয়ে এসছিল উনি এমনি যখন চলে যাচ্ছে ছাত্রটা বলেছিল আর কখনো মিশন আসব না তো ভূতেশানন্দজির কাছে ও বহু বছর পরে নাকি ওই ছাত্র ওর ছেলেকে নিয়ে এসেছে তো ভূতেশানন্দজি হেসে হেসে বলেছিল যে আমি এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করছিলাম তুই না বলেছিলি আর কখনো মিশন আসবি না বলছে মহারাজ এই বয়সে আর দেখছি এতদিন কাটিয়ে আমার সন্তানটা রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া কোথাও দেওয়া জায়গা নেই মানে আমি আর কোথাও নির্ভর করতে পারছি না এরকম আর কি তা আমরা তোমরাও চলে যাচ্ছ 
তখন বুঝতে পারবে রামকৃষ্ণ মিশনের মূল্যবর্তী মহারাষ্ট্রা কেন শাসন করেছে কখনো কোনো ব্যক্তিগত কাজের জন্য মিশনের কোনো কাজের জন্য আমরা তোমাদেরকে শাসন করিনি কোনো কাজ করাইনি মিশনের কোনো কাজ করাইনি কাজ করিয়েছি তোমাদের নিজস্ব কাজ কি করতে বসো টাইমলি খাও সকালে খেতে যাও এগুলোর জন্য বলেছি তোমাদেরকে এগুলো বলবো তোমরাও একটা ডিসিপ্লিন লাইফ করবে সুন্দরভাবে জীবন চলবে ভবিষ্যতে আরও বড় জায়গায় যাবে তোমার জীবনটা সুন্দর হবে সেই জন্য তোমাদেরকে আমি প্রার্থনা করছি ঠাকুরের কাছে তোমাদের জীবনটা সুন্দর হোক আর আমরা সুন্দর সুন্দর উপদেশগুলো আমাদের অতিথ্যবর্গের কাছে শুনব আমি আবারও এই অনুষ্ঠানটা সুন্দরভাবে উপস্থাপন করতে পেরেছি আশা করি শেষটাও টেনে নিতে পারবো আমি আবারও সবাইকে স্বাগত জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি ওম শান্তি শান্তি শান্তি
विशेष अतिथि सभापति रामकृष्ण मठ कमिशन ढाका सकल महाराज चैनल सश्रद्ध प्रणाम आज ये सन्धाय उपस्थित हो छोट भाई विवेकानंद विद्यार्थी भवन प्रथम वर्ष छात्र नवेम्बर अनुष्ठान हे नवीन तुम्हारा जाना जो मानुष्य जीवन सब चे गुरुपूर्ण पर्याय हल छात्र और ये छात्र जीवन सब चे गुपूर्ण पर्याय हल कलेज जीवन जीवन ये गुरुत्वपूर्ण पर्याय विद्यार्थी भवन अध्ययन कर सूझ पाच जहा खूब कम संख्यक छात्र विद्यार्थी भवन तुम्हारा पा ठाकुर माँ और स्वामीजी महामूल्यवान आशीर्वाद कलेज करार पर क्लान देह नहीं तुम्हारा जो सन्दे प्रार्थना कर शर सचेता फिर आस मन शांत जार फिर उठे अदिक मनोजोगी ये छात्रावस नियम सुंदर भाव मे चलने तुम्हारे जीवन सुंदर भाव गढ़े उठे आर सकाल प्रार्थनार मध्य दिए तुम्हारा नतून एक दिन सुंदर भाव शुरू करते तुम्हारा नतून एस एक मन खराब लागे और ये स्वाभाविक क्योंकि भविष्य जो तुम्हारा नियम में अभ्यस्त हो पड़े तक बुझे तुम्हारा तुम्हारे जीवन एक सुंदर नियम मजे जापन कर शुद्ध तई नये मिठू महाराज और सुब्रत महाराज सुनिविड़ तत्वधान तुम्हारा तुम्हारे जीवन के सुंदर भाव एगे नहीं जो पावे एचड़ा तुम्हारे दादारा तो आसें तुम्हारे सहयोगित रामकृष्ण मिशन विद्यार्थी भवन शुद्ध एक छात्रावस नहीं एट एक परिवार जेखने देश के विभिन्न प्रांत विद्यार्थी अध्ययन करे और परस्पर मध्य भ्रतृत्व सृष्टि है एखे शुद्ध विद्या अर्जन ही मूल लक्ष्य नए साथ शिष्टाचार सुशील व्यवहार सबकि शिक्षा प्रदान कर जहाँ तुम्हारे भविष्य जीवन अनेक गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन कर परिशेषे तुम्हारे सुंदर सत् और आनंदमय भविष्य प्रार्थना करें बक्तव्य शेष कर लमस्कार धन्यवाद मान भट्टाचार्य के अनुष्ठान पर्याय समापन वर्ष दादा उद्देश्य बक्तव्य रखे द्वित वर्ष शिक्षार्थी अमित भट्टाचार्य अमित भट्टाचार्य के तरह बक्तव्य उपस्थापन जो अनुरोध जाना जन्मदिन उद्यान किसाद परिवार मत 
সকলে মিলে ভাগ করে খাওয়ার মতো ঘটনা রয়েছে উচ্চ শিক্ষা এবং জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য আজকে দাদারা প্রত্যাগমন করছেন নতুন ঠিকানায় কিন্তু আপনাদের সৌহার্দ ও স্নেহ আমাদের স্মৃতিতে থাকবে অমলিন আপনাদের মিশন জীবনের সমাপনীতে বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনের প্রথম বর্ষ এবং দ্বিতীয় বর্ষ বিদ্যার্থীদের পক্ষ থেকে সশ্রত্ব প্রণাম শুভকামনা এবং ভালোবাসা জানাচ্ছি আপনাদের মতো সুশৃঙ্খল ও অধ্যাবসায়ী হওয়ার জন্য কামনা করছি আপনাদের পক্ষ থেকে আশীর্বাদ এই বলেই আমি আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি শান্তি 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 হরি ওম তৎসত শ্রীরাম কৃষ্ণ প্রণমস্ত এবারে সমাপন বর্ষের দাদাদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখবেন শ্রমিক দেওয়ানা শ্রমিক দাদাকে বক্তব্য রাখার জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করছি নমো শ্রীয়তিরাজায় বিবেকানন্দ সুরে স্বচ্ছিত সুখ স্বরূপায় স্বামী নেতা পোহারিণে আজকের এই অনুষ্ঠানে আশীর্বাদ অনুষ্ঠানে উপস্থিত আমাদের সকলের পরম পুত্রবাদ শ্রী গুরু মহারাজ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অন্যান্য অতিথিবৃন্দ এবং আমার সামনে আমাদের পূজনীয় মহারাজবৃন্দ সকলকে আমার দণ্ডবোধ প্রণাম এবং আমার সামনে আমার যারা সতীর্থ এবং অনুজ আছেন তাদের প্রতি আমার শুভেচ্ছা থাকলো মিশনের দুই বছরের জীবন ছিল আমাদের তো সোনালী অধ্যায়ের আজকে আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ দিন সম্ভবত দু হাজার বাইশ সালের ফেব্রুয়ারিতে আমরা মিশনে পা দিই মিশনের একটা কথা বলতে হয় আমি যখন আসছি মিশনে আমার সাথে কোনো অভিভাবক আসে না এবং দুই বছরের ভিতরে একদিন আমার মা আসতে পরীক্ষার আগে তো দুই বছর জীবনে কখনো আমার মনে হয় না যে আমি অভিভাবক ছাড়া আছি এখানে প্রত্যেক মহারাজ আমাদের সকলের প্রিয় বিভু মহারাজ সুব্রত মহারাজ এবং অন্যান্য মহারাজ যারা ছিলেন সকলের এত আন্তরিকতা ছিল এত দায়িত্ববোধ ছিল আমাদের প্রতি যে আমাদের এক প্রকার নিজেদের সন্তানের মতো পালন করছে মিশনে আমরা তিনটা চারটা ব্যাচ পেয়েছি আমাদের তাদের পেয়েছি আমাদের দুই ব্যাচ অনুজ এই যে চব্বিশ ব্যাচ পঁচিশ ব্যাচ এদের পেলাম আমাদের একুশ ব্যাচের কিছু দাদার জন্য পেয়েছি তো সকলের ভিতরে একটা ভাতৃত্ববোধ এমনভাবে সৃষ্টি হয়েছে যে এটা অন্য কোথাও সম্ভব না আমাদের আরও হোস্টেল আছে আপনার রোডে যেগুলোতে এই পরিবেশটা পাওয়া সম্ভব না মিশনের প্রথম প্রথম আসতে যখন আমরা শুরু করছি তখন অনেকের অনেক সমস্যা হয়েছে টাইম ম্যানেজমেন্ট দেন কিছু কঠোর নিয়ম কারণ আছে কিন্তু সত্য এটাই যে কঠোর নিয়ম কারণগুলোই আমাদের অন্যদের থেকে আলাদা করে তুলে নরডেম কলেজে যখন বলা হয় যে আমি বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনের রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র তখন তারা একটা আলাদা লেভেলের অন্য চোখে দেখে আমার অন্যভাবে সম্মান করে আমি একবার গিয়েছিলাম আমাদের জ্ঞানাঞ্জন পত্রিকার জন্য যে সারণিকারা বের সাধারণের কাছে সাধারণ রুমে সাধারণত কাউকে ঢুকতে দেয় না তো আমি রিসেপশন যে বললাম যে আমি রামকৃষ্ণ মিশন থেকে আসছি বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী মন্দির ছাত্র তো একটা কল দিল ফাদার দাস বলল যে কে আসো কে এক্ষুনি পাঠিয়ে দেবো তখন বুঝলাম যে রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন কতটা আমাদের সম্মানিত করে বাইক প্রভুদের কাছে তো দুই বছরের জীবনে আমরা যা বলতে হয় আমরা অনেক দুষ্টামি করছি আমাদের ব্যাচের অনেক বাজে বাজে কাহিনী আছে আমরা হয়তো খেলাধুলা করতে গিয়ে জামনার গাছ ভাঙছি কি কোনোদিন অনেক সমস্যা করছে এই আর ছোটদের বলি তোমাদের সাথে আমাদের যত খারাপ ব্যবহার আছে এগুলো বলে যাও তোমাদের সাথে সুখ স্মৃতিগুলো আছে এগুলো মনে রাখো যে কিছু কথা বাড়িতে লিখতে হয় কিছু কথা পাথর লিখতে হয় এগুলো বিবেচনা করতে শেখো যে কোনগুলা পাথর লিখতে হয় তোমরা আমাদের ভাই আমরা যতদিন আসি যতদিন আমরা মিশনে আসলে মিশন থেকে চলে যাওয়া বলে কিছু হয় না মিশনের সন্তান আমরা আমরা যতদিন বেঁচে আসি ঘুরে ঘুরে মিশনে আসব অনেকেই বলে এখন এই যে আমাদের বিদায় হয়ে গেল সকলে আসতে চাই মিশনে দুর্গাপুজোর সময় এই যে আমরা সময়টা কাটাইছি দুর্গাপুজো অন্যান্য পুজোয় এর মতো আনন্দ এর মতো মজা কিংবা ঈশ্বরের কাছাকাছি থাকার যে এই অনুভূতি এটা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব না আমাদের খুবই সুন্দর সময় গেছে আমাদের কিছু দাদা আছেন তাদের কাছে আমি খবর করতে দাদা কখনো যদি খারাপ ব্যবহার করি মাফ করে দেবেন আর মিশনের সকলের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা প্রত্যেকটা কর্মচারী যারা আমাদের এতদিন নিজের হাতে রান্না করে খাড়িয়েছে তাদেরও আমি ধন্যবাদ জানাই 
আপনাদের অনেক ধন্যবাদ এবং সামনে যে দিনগুলো আসছে আমার আশা আমরা আশা রাখবো যে আমাদের অনুজ তোমরা মিশনের প্রথাগুলো বজায় রাখো কখনো যেন বাজে কিছু আমাদের শোনা লাগে আমাদের দাদারা আমাদের সেই মতো হয়ে গেছিল এমন কিছু করো না যাতে আমাদের বিদ্যার্থী ভবনের সম্মান পূর্ণ হয় প্রথাটা বজায় রেখো যাতে দশজনের ভিতরে দাঁড়াইলে চেনা যায় যে তুমি বিদ্যার্থী ভবনের একজন ছাত্র সবাই যেন তোমাকে সেই সম্মানটা দেয় আমরা সন্ন্যাসীদের সাথে ছিলাম আমাদের চরিত্র অন্যরকম হওয়া উচিত আমাদের হওয়া উচিত আর আমি যেহেতু আজকে বিদায় বর্ষের প্রতিনিধি হিসাবে আছি তো সবার কাছে একটাই কথা আমাদের ভুলগুলো মাফ করবেন আর আমরা আশা করি যে আমরা ঠাকুরময়ের আশ্রয়ে বড় হয়েছি মিশন আমাদের পরিবারের মতো আমরা বারবার ফিরে আসব আমরা সন্তান হিসেবে থাকব মিশনের এই বিদায় কোনো বিদায় নাই আর এই বলে আমরা বক্তব্য শেষ করছি সকল জন্য শুভকামনা এবং প্রণাম प्रत्येके आज जीवन एक नतून प्रान दाड़ी जीवन के प्रस्फुटित कर आकांक्षा तुम्हारा प्रत्येके आज निज निज स्वप्न नहीं उपस्थित हो पवित्र प्रतिष्ठान तुम्हारे ये स्वप्नमय दीर्घ जतार प्रकाले तुम्हारे जाना स्वागत और एक रस फुल शुभे हे सतीर्थ शीतर रुक्षतार पर बसंत जेमन प्रकृति के कर तुले सबुज श्यम तेमी आज तुम्हारे आगमने मन लेगे खुशी रंग ज्येष्ठ दादा हृदय पर हमारे मने जे रिक्तार सृष्टि हो তার অনেকটাই আজ পূরণ হয়েছে তোমাদের হাসি খুশি মুখগুলো দেখে প্রত্যাশা করি আমরা একে অপরের কাছ থেকে ভালো বঙ্গুল আয়ত্ত করে নিজেদেরকে আরও উন্নত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সমর্থ হব হে সূর্য সৈনিকেরা আজ আমরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছি তা সাধারণ কোনো ছাত্রবাস নয় তোমাদের মনে রাখতে হবে আমরা এখানে আছি শ্রী শ্রী ঠাকুর ও মায়ের আশ্রয়ে আর বড় হচ্ছি স্বামীজির শিক্ষা। শুধু বস্তুগত উন্নতি নয় চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নেও সমান সুযোগ পাবে তোমরা স্বামীজির আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলাই বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনের প্রধান উদ্দেশ্য এই উদ্দেশ্য পূরণে পড়াশোনার পাশাপাশি প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চারিত্রিক ও ব্যক্তিসত্তার উন্নয়নেও সমান প্রাধান্য দেওয়া হয় যা তোমাদের পরবর্তী জীবনের জন্য হবে অত্যন্ত ফলদায়ক হে নবীন ভাইরা তোমাদের অনেকের মনি আজ বেদনায় ভারাক্রান্ত জীবন হয়তো তোমরা প্রথমবার পরিবারের সবাইকে ছেড়ে দূরে কোথাও এসেছ কিন্তু মন খারাপ করো না তোমরা এখানে এসেছ এক বৃহৎ পরিবারের অংশ হতে আমাদের মিশন পরিবার বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে থেকে যারা লেখাপড়া করেছে বা করছে তারা প্রত্যেকেই একে অপরকে নিজেদের ভাই বলে মনে করে তাছাড়া এখানে পাবে শ্রদ্ধেহ মহারাজদের সান্নিধ্য তাদের পূর্ণ জীবনের ত্যাগ ও কর্মময়তা প্রত্যক্ষ করে তোমরা জীবন গঠনের অনুপ্রেরণা পাবে এই আমাদের প্রত্যাশা হে শিক্ষার্থী ভাইরা তোমরা প্রত্যেকেই যোগ্য এবং যোগ্যতার প্রমাণ দিয়েই এখানে এসেছ তোমাদের আগমনে যেন বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবন নতুন প্রাণ পেয়েছে তোমরা তোমাদের চাঞ্চল্য ও চারিত্রিক মাধুর্য দিয়ে সকলের মন জয় করে নেবে এই আমাদের আশা পরিশেষে বলতে চাই জীবনে খুব কম মানুষই বলতে পারে আই এম এন অটোডেমিয়ান অ্যান্ড আই এম অলসো মিশনিয়ান তোমরা এই সুযোগ পেয়েছ তোমরা এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেদের উপযুক্ত মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে এই সুদূর আশাবাদ ব্যক্ত করে এই আনন্দমুখর দিনে তোমাদের আবার নব অভিনন্দন জানিয়ে শেষ করছি প্রথম বর্ষের প্রতিনিধি মুকেশ নাথকে অভ্যর্থনা পত্র তুলে দেবে দ্বিতীয় বর্ষের প্রতিনিধি রুদ্রদেব গোপাল মুকেশ নাথ তোমাকে মঞ্চ আসার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি রুদ্রদেব গোপাল এবং মুকেশ নাথকে মঞ্চে আহ্বান জানা হচ্ছে
संक्षिप्त बक्त्य प्रदान कर द्वित वर्ष शिक्षार्थी सिद्धार्थ राय उच्चमामिक शिक्षा वर्ष भविष्य सफलतार मूल भित्ती सफलता एक असीम भार जर साधारण पथ योग्यता योग्यता तैर है सृजनशीलता सृजनशीलता तैर है चिंता शक्ति से चिंता शक्ति जो विशुद्ध ना तो हमें सफलतार द्वार प्रान पोछाना जाए ना और धर्मचर्चा चिंता के विशुद्ध करें जरा रामकृष्ण मिशन प्रथम बार एसे ता मिशन सौंदर्य और सुशृंखला देखे मुग्ध भांगी एम होते ही सुस्थ परेश मानी सुस्थ मन सुस्थ देह मिशन सुशृंखल होते शेखा बर्तमान समाज तरुण अवस्था सम्पर्पनारा सकले अवगत यह समय मन सर्वदा विभ्रांत था समयकाले सठीक दिक्कना ना पेले मानविक मूल्यबोध गठित है ना कख आदर्श मानुष हिसेबी गढ़े उठते रामकृष्ण मिशन श्रद्धे और महाराज जी दिक्कन एक सुशृंखल जीवन जापन करी श्री श्री ठाकुर और स्वामीजी आदर्शे निजे चरित्र गढ़े तुलसी ये सुशृंखल धार्मिक जीवन जापनर अभ्यस धीरे धीरे स्वभावे परिणत है से स्वभाव एक समय चरित्रे परिणत है परिशेषे अपन सकल मिनती अपना प्रार्थना करबें जाना कांखित लक्ष्य पोछाते निज परिवार और मिशन परिवार गौरव धारक हई ओम शांति 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 हरे ओम तत्सत श्री राम कृष्ण प्रणमस्तु
মন্দিরের পাশে ছিল আমার রুম নয় নম্বর রুম সকালবেলা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই ধ্যান করতে হইত এবং এই জিনিসটা আমার জীবনে সব সময় যখন আমি ধ্যান মগ্ন হইয়া দশ মিনিটও যদি থাকি সারাদিন আমি কি করব ওইখানে আমার এরপর থেকে সব কিছু আমার সহজ হয়ে যেত আমি বলার উদ্দেশ্য একটাই সকালবেলা যখন পরিতোষ স্যার আমাদের বলতো যে প্রায়ার আছে আমরা প্রায়ই সিদ্ধান্ত নিতাম যে দরজাটা বাইর থেকে বন্ধ করে দিয়ে দিল কিন্তু পরিতোষ স্যার সিকি টিকে প্রায়ারের সময় হেঁটে হেঁটে দেখতো জানলা দিয়ে আছে কি না তখন খুবই বিরক্ত লাগত এখন মনে হচ্ছে এটাই জীবনের আমরা বেড়ে ওঠার শক্তিতে পরিণত হয়েছে এমন একটা প্রতিষ্ঠানের সাথে তোমরা যুক্ত হইতে যাচ্ছ যেখানে স্বামী বিবেকানন্দের যে বাণীগুলো কিছু না পারলেও যদি দু চারটা বাণী যদি মুখস্ত থাকে দু চারটা বাণী যদি পড়ি যে কোনো কাজ তোমার দ্বারাই সম্ভব আমি উনিশশো নব্বই সাল থেকে একানব্বই সাল থেকে বিরানব্বই সাল দুই বছর ছিলাম এবং আমরা জানো যে ওই থেকে একটা সার্ভিস দিয়ে থাকি নিরানব্বইটা সার্ভিস পেয়ে থাকি তো রামকৃষ্ণ মিশন থেকে বের হওয়ার পর যে আমি যে প্রকৌশলী হব বা ইঞ্জিনিয়ার হব সেটা তো জানি না ডাক্তার হইতে পারতাম অন্য কিছু হইতে পারতাম তো যখন ইঞ্জিনিয়ার হলাম তখন মনে হলো যে রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে যদি বোধ হয় আর বোধের সম্পর্ক থাকা হলো না তার এই আঠাশ বছর পর বিবেকানন্দ যে ভবন বিদ্যার্থী ভবন এবং এইখানের যে আজকের অডিটোরিয়াম এই কর্মকাণ্ডের সাথে আমি জড়িত হলাম এবং রামকৃষ্ণ মোটর মিশনের দিকটা নিলাম দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে আমার মনে হয়েছে যে আমরা যে সার্ভিসটুকু যে যেখান থেকে চাই না কোনো দিতে পারি এবং সেখানে একটা কথা বলবো আজকের যে গান হয়েছে এবং বিভিন্ন রকম বক্তব্য হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে সত্য এবং সুন্দর যাহাই সত্য তাহাই সুন্দর তো আজকের যারা বিদ্যার্থীরা এখান থেকে যাচ্ছে তারা একটা সুন্দর ব্রান্ড আমি বারবার বলতেছি ব্রান্ড নিয়ে যাচ্ছে এই ব্রান্ডকে ব্রান্ডের মর্যাদা রাখা এটা আমাদের কর্তব্য আজকে আমি এই অনুষ্ঠানে থাকার কথা ছিল না আমি আমাদের পরম পূজনীয় পূর্ণাথ মন্দির মহারাজের অনুরোধে এখানে এসেছি এবং এসে মন হলো ভুল করি নাই যে তোমাদের সাথে আমাদের একটা কানেকশান হলো জয়ন্ত তাকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিই কারণ উনিও বক্তৃত দাদা আসেন ওনাদের সাথে পরিচিত হন ধন্যবাদ সকলকে জয় মা বক্তৃতা রাখবেন মাননীয় সচিব শ্রী উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত মহোদয় সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা আজকের এই শারদ সন্ধ্যায় রামকৃষ্ণ মিশন বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে জ্যেষ্ঠ ছাত্রদের সমাপনী এবং নবীন শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ অনুষ্ঠানের উপস্থিত আমাদের সকলের প্রেরণার উৎস এবং আমাদের গাইড গার্ডিয়ান এবং ফিলোসফার পরম শ্রদ্ধাস্পদ স্বামীজি পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি 
বিশেষ রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি মাননীয় বিচারপতি সৌমেন্দ্র সরকার অন্যান্য বিশেষ অতিথি বৃন্দ এবং এই মিলনায়তনে উপস্থিত অভিভাবক বৃন্দ সুধীবৃন্দ এবং সর্বোপরি যাদের জন্য এই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে সেই সব সেই শিক্ষার্থীবৃন্দ সকলকে শারদীয় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি ছোট্ট দু চারটি কথা বলে আমি বিদায় নিচ্ছি আমি দেখতে পাচ্ছি যে আজকের বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সে আবাহনের সঙ্গে আনন্দ লোকে মঙ্গলা লোকে বিরাজ ও সত্য সুন্দর এই যে জীবনের আনন্দ যজ্ঞে আমাদের যে নবীন এবং সমাপনী ছাত্ররা তাদেরকে এই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আবাহনের সঙ্গে গেয়ে যে তাদের আবাহন জানানো হলো এর মধ্যে দিয়ে একটি শুদ্ধ জীবন আদর্শবাদী জীবন এবং একটি প্রেমময় বিশ্বে কিন্তু বন্দনা গীত এখানে গাওয়া হয়েছে তোমরা এই যারা এই বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনে যারা বিদ্যার্থী তোমরা সৌভাগ্যবান যে তোমাদের সামনে একটি আদর্শ ব্যক্তিত্ব যে স্বামী বিবেকানন্দজি এক হারে গণনের এক বাঙালি সে বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন শিকাগোতে এই এই আমাদের এই ভারতবর্ষে এক বাঙালি এক হারে গণনে গেরু আবসন পরিহিত এক ঋষি তুল্য ব্যক্তিত্ব ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণের ভাব শীর্ষ চমকে দিয়েছিলেন সেই শিকাগো বিশ্ব ধর্ম সম্মেলন সেখানে এই যে ভোগবাদী যে পাশ্চাত্য বিশ্ব সেই ভোগবাদী পাশ্চাত্য বিশ্বে তার যে বক্তৃতা সে বক্তৃতা চমকে দিয়েছিল এবং ভোগবাদী বিশ্বকে বোধোদয় ঘটিয়েছিল জীবন বোধের উন্মেষ ঘটিয়েছিল সেই আদর্শবাদী পুরুষ সে নামে যে বিদ্যার্থী ভবনে তোমরা তোমাদের জীবনকে গড়েছ আমাদের জীবনের বাকে বাঁকে পাপ পূর্ণ সত্য অসত্য বিদ্যা কোহিলিকা হাত ছাড়ে এবং এর মধ্য থেকে সেই দেবী সরস্বতীর যে বাহন রাজহংসের মতো পঙ্কের মধ্য থেকে তোমরা জীবনের সার বস্তুটুকু গ্রহণের দীক্ষা তোমরা পেয়েছ এবং পদ্মফুলের মতো তোমরা পঙ্কে জন্মে পঙ্কজ কান্তি হিসেবে তোমরা পৃথিবীতে সৌরভ ছড়িয়েছ যে আজকের দিনে আমি তোমাদের বুদ্ধিবৃত্ত চোখে তোমাদের প্রতিভার দুটি আমি দেখতে পাচ্ছি এই এটা এই জীবন গড়ার যে সংগ্রাম এই সংগ্রামে তোমরা অত্যন্ত সফল হয়েছ এবং আমি এই আশিস রাখছি যেন তোমরা তোমাদের যখন বিস্তীর্ণ কর্মজীবনে প্রবেশ করবে তখন যেন সেই যে শ্রদ্ধাচারী জীবনের যে দীক্ষা তোমরা এখানে পেয়েছ আদর্শবাদী জীবনে গঠনের যে দীক্ষা পেয়েছ এবং এই যে আমরা বলি যে মানুষ হচ্ছে অমৃতস্য পুত্র অমৃতের সন্তান হিসেবে তোমরা এই যে ঈশ্বর ভাবনা এবং আদর্শবাদী জীবন এবং ঈশ্বর ভাব ঈশ্বর আদর্শের ভাবনায় তোমরা দীক্ষিত হয়ে এই জীবনকে তোমরা এই বিশ্বকে তোমরা আলোকিত করবে সে আলোকিত হলো তোমাদের বুদ্ধির দীপ্তি দিয়ে তোমাদের যুক্তি বাদিতা দিয়ে এবং কি বলা যায় যে যে একটি আলোকিত বিশ্ব একটি যুক্তিবাদী সমাজ এবং একটি উদারবাদী সমাজ এবং বিজ্ঞান মনস্ক সমাজ গঠন করে এই পৃথিবীকে পৃথিবীকে তোমরা বাসযোগ্য করবে আজকে যে এই যে হানাহানি ইসরায়েলে এবং প্যালেস্টাইনে যে যুদ্ধ 
ইউক্রেনের যে যুদ্ধ এগুলি হলো ভোগবাদী সমাজের একটা বিকৃত দানবীয় প্রকাশ আমরা দেখছি তোমরা যারা স্বামী বিবেকানন্দের জীবন আদর্শ গড়েছ সেই জীবন আদর্শের আলোকে তোমরা এক জীবনের কর্মক্ষেত্রে যখন বিচরণ করবে তখন যেন তোমরা এই প্রমাণটুকু তোমরা দিতে পারো যে এই বিদ্যার্থী বাবু থেকে যারা উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করেছে তারা আদর্শ মানুষ হিসেবে তারা দৃষ্টান্ত হয়ে স্থাপন করবে তারা ঘুষ দুর্নীতি পাপাচার ব্যভিচার থেকে মুক্ত থেকে একটি আদর্শবাদী সত্য সুন্দর সত্যম শিবম সুন্দরম সত্য শিব এবং সুন্দরের জীবন প্রমাণ তোমরা দেবে এই আশা রেখে তোমাদের মঙ্গলময় ভবিষ্যৎ কামনা করে আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি সকলে কল্যাণ ধন্যবাদ শ্রী জ্যোতিকাস দত্ত মহোদয়কে এ পর্যায়ে বক্তব্য উপস্থাপন করবেন শ্রী তারাপদ আচার্য মহোদয় সাধারণ সম্পাদক সাধু নান মহাশয় আশ্রম নারায়ণগঞ্জ অনুষ্ঠানে আজকে এই শুভ সন্ধ্যায় অবস্থিত তিনি আশীর্বাণী দেবেন শপথ গ্রহণ করলেন করালেন ঢাকা রামকৃষ্ণ মঠ মিশনে শ্রদ্ধে অধ্যক্ষ মহারাজ এবং সম্পাদক মহারাজ এবং বাংলাদেশ রামকৃষ্ণ সঙ্গের গুরু মহারাজ পরপুজ বাদশম স্বামী প্রণত নন্দুজ মহারাজ মহারাজ কাবি মহারাজ কাবি গুরু মহারাজকে প্রণাম জানাচ্ছি অবস্থিত শ্রদ্ধ সভাপতি জাস্টিস শ্রী সৌমেন্দ্র সরকার স্যারকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি স্যার আমাকে খুব স্নেহ করেন খুব সোমেরি টাইমস সে রামবাড়ি গিয়েছিলেন এখন আর যান না কারণ তার এত সময় নাই যখন তার চাকরি ছিল তখন তিনি অনেকবার গেছেন আমি আর স্যারকে আর অনুরোধ করব না কারণ স্যারকে দেখা বলি আমি বলি স্যার না করি যাবেন একটু আজকে প্রধান অতিথি আমার সত্যিকার এর অভিভাবক শ্রী প্রবীণ কুমার সাহা প্রবীণদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আজকে বিশেষ অতিথি শ্রী জয়ন্ত দেব সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদের দাদাকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি দাদাকে দেখলেই মনে হয় আমার ঘরের একটা লোক ঘরের লোক এবং মনের কথা বলি দশ মিনিট দাঁড়িয়ে হোক আর পনেরো মিনিট দাঁড়িয়ে হোক শ্রী উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত যখন নারগঞ্জ তিনি এডিসি ছিলেন তখন নিতাইগঞ্জে প্রবীণা নিতাইগঞ্জে বলো দেবেন আপনার একটা বন্য অঞ্চল বিশাল বন্য বলি সেখানে থাকতেই দিবেন আমাদেরকে এই উজ্জ্বল দার স্মরণাপন্ন হলাম তাও ডক্টর করুণাময় গোস্বামীর মাধ্যমে তিনি সলিউশনটা করে দিলেন আপাতত থাকতে পারব তাদেরকে দেখলেই আমার সেই কথাটি মনে পড়ে আমি কৃতজ্ঞ সহ আমি তাকে স্মরণ করি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল মল্লিক দাদার সাথে আমার পরিচয় না থাকলেও তার তিনি এই রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্র ছিলেন সেই জন্য আমি অত্যন্ত আমি আমি নিজ গর্বিত অবস্থিত নিচে বসা আছেন শ্রদ্ধেয় মহারাজবৃন্দ আমাদের ছাত্রবৃন্দ অবস্থিত ভক্তমণ্ডলী মাতৃমণ্ডলী কিছুক্ষণ আগেই আমাদের আরেক দাদা উপস্থিত হলেন দাদা দেবনাথ আমি নমস্কার জানাচ্ছি সবাইকে আমি প্রণাম জানাচ্ছি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমি শিক্ষার্থীর কথা একটু বলি আজকে তোমরা এডুকেশন নিচ্ছ 
কি কারণে এটা কার অবদান ছিল স্বামী বিবেকানন্দের এই অবদান স্বামী বিবেকানন্দেও যখন ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণ সান্নিধ্য লাভ করেন তিনি নিজ চোখে কলকাতা থেকে একদম কাশ্মীর পর্যন্ত ঘুরে এসে তিনি মর্মাহত হয়েছিলেন কারণ হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ অস্পৃশ্যতা সাম্প্রদায়িকতা তিনি মর্মাহত হয়ে বলেছিলেন এর উত্তর একমাত্র এডুকেশন 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 উত্তর বছর এডুকেশন এবং পরবর্তীতে ছাত্র জীবনে এই উপনিষদের আলোকে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন নরনারী বালক বালিকা যখন দৈহিক মানসিক বা আধ্যাত্মিক কোন শিক্ষা পায় তাদের আমি একটি প্রশ্ন করি তোমরা কি বল পাচ্ছ একমাত্র সত্যই বল শক্তি প্রদান করে অর্থাৎ তোমরা আগামী দিনের এই বাংলাদেশ তথা বিশ্বকে তোমরা ঢিক করবে নেতৃত্ব দিবে যারা আমরা আমাদের তো লাইফ শেষ নাইনটিন সেভেন্টি টুতে রাজনীতির কথা আমি বলি না বলছি এই দেশ কোনোদিন টিকবে না এই দেশ তহীন ঝুড়ি আমি একটি কথাই মন্দিরে দাঁড়িয়ে বলে যাচ্ছি তোমাদের কাছে তারাই আসবে চাকরির জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আরেকটি কথা বলছেন অত্যন্ত অন্যকে প্রেম ও সহানুভূতির চোখে দেখতে হবে আমরা যে পথে দিয়ে এসছি তাও তুমি সেই পথে এসছ যদি তুমি বাস্তবিক পবিত্র হও তবে তুমি অপবিত্রতা দেখবে কিভাবে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন অন্যের জন্য ভাব অন্যের জন্য তোমরা যা যদি স্কুলের ছাত্র কলেজে এসছো ভালো একটি কলেজে পড়বে পড়ছো তোমার মা বাবা কিন্তু অনেকে পড়ি আমি নারায়ণগঞ্জের রামকৃষ্ণ মিশনের ছাত্ররা দেখবো অনেকেই টাকা দিতে পারে না তবু আমরা অন্য চোখে দেখি না তোমরা এডুকেশন নেবে মানুষের পাশে থাকবে তুমি খাবে অন্যজন খাবে না এটা না স্বামী বিবেকানন্দ বারবার বলছেন অন্যের জন্য ভাব কিসের জন্য ভাববে তোমরা দুঃখের জন্য তাদের দুঃখের শাস্তি হতে হবে মানুষকে উপকার করতে হবে স্বামী বিবেকানন্দ এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন মাতাকে দেবতা গেলে সেবা করো পিতাকে দেবতা গেলে সেবা করো আচর্যকে দেবতা গেলে সেবা করো অতিথিকে দেবতা গেলে আপ্যায়ন করো সবাইকে দেবতা হিসেবে গ্রহণ করবে প্রণাম করবে কালকে নারায়ণ রাম কৃষ্ণ মিশনে আমরা তোমার ছাত্রদের নিয়ে মিটিং করলাম তার আগে পাঁচ দিন পরেই দুর্গা পূজা এই মিশনে পূজা ঐতিহ্য বিশেষ করে দুর্গা পূজার ঐতিহ্য হচ্ছে কুমারী পূজা এই কুমারী পূজা প্রচুর লোক ভক্ত আসবে তাদের সাথে আমাদের অর্ডার দেওয়া আছে কেহ যেন কোনো কটুক্তি না করে শিক্ষার্থীদের জন্য ইয়ের জন্য ভক্তদের জন্য তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন ভদ্রতাই তোমার প্রধান লক্ষ্য এই ভদ্রতা মানুষদের সাথে সবসময় করে আসবে আর বিদ্যার্থীতে বলি আমি আমার এই গোড়া বয়সও ঠাকুরমা স্বামীজির বই আমার গাড়ির মধ্যে থাকে যদিও পড়া হয় না একটা বই পড়তে হয়তো এক মাস লাগে আমি বিনীতভাবে বলবো তোমাদের লেখাপড়ার সাথে সাথে ঠাকুরমা স্বামীকে কি জানো ঠাকুর কি ছিলেন মা কি ছিলেন স্বামীজিকে জানো ভালো করে জানো স্বামীজিকে জানলে তোমাদের আর কোনো চিন্তা দিতে হবে না আমি বিনীতভাবে বলবো এই পাঁচ দিন পরে দুর্গা পূজা এই দুর্গা পূজা কে প্রতিষ্ঠা করেছিল বেলুন মঠে স্বামী বিবেকানন্দ উনিশশো এক সালে প্রথম দুর্গা পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল এবং অষ্টমীর দিন নয়জন কিশোরকে কুমারী পূজা করেছিলেন এবং স্বামী বিবেকানন্দ নিজ হাতে 
নজন কুমারীকে চন্দন দিতে দিতে যখন নজন একজন কিছু কুমারীকে চন্দন দিলেন আধ্যাত্মিকভাবে বলতে হয় মা দুর্গার নয়ন তিনি দেখেছিলেন বলছিলেন উফ এই তিনি কি ব্যথা পেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের এই আধ্যাত্মিকতার ভূমি প্রকাশ আমি আর কিছু বলবো না তোমাদেরকে আমি শুভেচ্ছা জানাচ্ছি সবাইকে প্রণাম জানাচ্ছি নমস্কার ধন্যবাদ শ্রী তারাপদ আচার্য মহোদয়কে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে বক্তব্য রাখবেন বিশেষ অতিথি শ্রী জয়ন্ত কুমারদের সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনের নবীন শিক্ষার্থী বিদ্যা পুরো অনুষ্ঠানের আজকের পরম পূজনীয় আমাদের আজকে তিনি আশীর্বাদ দিয়েছেন গুরু মহারাজ শ্রীম স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ অধ্যক্ষ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মহত রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ সংঘের পরম পূজ্যবত গুরু মহারাজ মঞ্চে ভূবিষ্ট আমাদের সভাপতি বিচারপতি সমেন্দ্র সরকার সভাপতি রামকৃষ্ণ মিশন ও পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা মঞ্চে অভিষ্ট আজকে আমাদের প্রধান অতিথি শ্রী প্রভি শাহ শিল্পপতি উনি শুধু শিল্পপতি না উনি একজন মানুষ যে মানুষের ভিতরে স্বামীজির আদর্শ উনি ধারণ করেন মানুষের জন্য কাজ করেন আজকে তিনি প্রধান অতিথি আর আমাদের বিশেষ অতিথি শ্রী তার তারাপদ আচার্য মহোদয় সাধু নাগমশাশ্রম নারায়ণগঞ্জ সাধারণ সম্পাদক আসলে আমাদের তারাপদরা খুব একজন উচ্চমানের মানুষ এবং উনি আসে বিতে আজকে আমি যতটুকু জানি সাধু নাগমশয়ের যে আশ্রম এখনও দহল হয় না মঞ্চ ভবিষ্ঠ আমাদের আরেকজন পর্ষদেরই সদস্য যিনি এই মিশনের ছাত্র ছিলেন ঢাকায় জায়গা পায় না বিদেশ রামকৃষ্ণ মিশনে আসছিল কিন্তু যা নিয়ে গেলেন এখন কিন্তু সেটা ধারণ করেন এবং উনি বাংলাদেশ মানে রাজুকের একজন সিনিয়র প্রকৌশলী এবং উনি আমাদের মিশনের অনেক কাজে অবদান আজকে যে সুন্দর ভবন সুন্দর যে আজকে ডিটিগ্রাম উনারই চেষ্টায় অনেক কিছু আমাদের সেই ইঞ্জিনিয়ার একজন মৌলিক আরেকজন আজকে যে বিশেষ অতিথি আমাদের শ্রদ্ধ দাদা উনি শুধু সচিব না সচিবের উপরে স্থান সিনিয়র সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত সাধারণের মানুষ একজন এবং উনাকে যখন আজকে বললাম দাদা আসেন আজকে আমাদের মিশনে ছাত্রদের সাথে একটু কথা বলেন উনি কিন্তু মহারাজ বলার পরে আর যেতে পারেননি যদি উনি একটা শিডিউল ছিল উনি শিডিউল ক্যান্সেল করছেন আর আমার সামনে উপস্থিত সদ্য মহারাজবৃন্দ এবং কিছুক্ষণ আগে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন একজন তরুণ প্রজন্মের সাংসদ আমাদের ছোট ভাই শ্রী পঙ্কজ দেবনাথ যে আমরা দেখেছি ছাত্র জীবনে সে আমাকে একদিন বলেছিল জয়ন্তদা আমি সুধাংশ শেখর সুন্দর যে সেন হতে চাই তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাকসু ইলেকশন আমরা সেই দিন বলেছিলাম যে আমাদের কিছু না দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু আমরা এনজি প্যানেলে একজন দিব তখন সে ছিল তখন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে আমাদের একজন সত্যজিৎ দাস তারই একজন পরম মানুষ ক্রিয়া সম্পাদক জগন্নাথ হল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসি বিভাগের সব জায়গায় এক প্যানেল পাস করছে সেটা হল কি প্যানেল সেটা হ্যাঁ না ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ওই সুদান পেলে হ্যাঁ এক এক প্যানেল শুধু একজনই পাস করছে তার সত্যজিৎ দাস আমাদের জগন্নাথ হল 
এই তৎকালীন সময়ে কিন্তু আমাদের ছোট ভাই পঙ্কজ নাথ অনেক সংগ্রাম অনেক কিছু করার পরেও এবং কিছুদিন আগে দেখছেন বাংলাদেশের বাংলাদেশে যারা উৎকৃষ্ট হিন্দি ছিল সবাই চলে গেছে তার এলাকার পৌর মেয়র আর যত নিকৃষ্ট হিন্দু নাকি বাংলাদেশে আমরা আছি এই বাস্তবতাকে সামনে নিয়ে কিন্তু এই তার যে কনস্টিটুয়েন্সি আমরা যতটুকু জানি এখানে আমরা চাঁদাবাজি হয় না এখানে গরু আটেকে পয়সা তুলতে দেয় না কারণ সে সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই জন্যই তার শত্রু বেশি সুতরাং আমাদের শত্রু তো পদে পদে প্রশাসনে যান সমাজ সেবায় যান রাজনীতিতে যান মানুষের সেবা সব কিছুতে এই একজন আমাদের সামনে ছোট ভাই পঙ্কজ দেবনাথ উপস্থিত ছাত্র ভাইরা এবং অভিভাবক মণ্ডলী এবং আমাদের রামকৃষ্ণ মঠ মিশনের পূর্ণার্থী শিষ্য বৃন্দ সবাইকে ধন্যবাদ নমস্কার প্রণাম আসলে বড় মহাজের সামনে কিছু বলা সাহস আমার নেই আসলে মহারাজদের দেখলে কিন্তু মানুষের ভিতরে একটা ফিলিংস হয় ইনার ফিলিংস যেটা বুঝা যায় প্রকাশ করা যায় না বাতাসের মতো বাতাস যেমন আপনি বুঝতে পারেন ঠান্ডা না গরম বাতাস কিন্তু দেখতে পান না ইউ ক্যান নট সি বাট ইউ ক্যান ফিল আমাদের পর মহারাজ পরম পূজনীয় পূর্ণাতের মহারাজ সেই ধরনের একজন মানুষ কারণ মানুষই তো দেবতা হয় স্বামীজি বলে গেছেন মানুষই একদিন দেবতা হইতে পারে ইউ ক্যান নট ডেস্ট্রয় দ্য আয়রন মানুষ কোনোদিন লোহাকে ধ্বংস করতে পারে না বাট ইস রাজ মানে এটা জঙ্কারই কিন্তু লোহাকে ধ্বংস করে দিতে পারে তো প্লাইড ওয়েস নো ওয়ান ক্যান ডেস্ট্রয় পার্সেন বাট ইস মাইন্ডসেট বাট ইস ইগো মানুষের চরম শত্রু হিসেবে অহংকার যার ভিতরে যত অহংকার তার পতন তাড়াতাড়ি কিছু টাকা দেখছেন আমাদের পাহাড় এম জি মহোদয় বলেছেন দুর্গা পূজার সাথে মধ্যে সম্পর্ক লাগাই দিছেন মানে মানুষের ভিতরে ইগোস্টিক প্রবলেম এত বেড়ে গেছে যার জন্যই কিন্তু রাজনীতি ক্ষেত্রে কিন্তু সেটা বই প্রকাশ হচ্ছে সুতরাং বলার উদ্দেশ্য তরুণ বাইরে যারা আছেন তরুণদের অনেক কিছু করার আছে তরুণদের কিন্তু সামনের দিকে এই জাতিকে নিতে পারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলে গেছেন কি স্মার্ট বাংলাদেশ এখন স্মার্ট মানুষ যদি না হয় তো স্মার্ট বাংলাদেশ কিভাবে হবে হবে নেবার আমরা যদি স্মার্ট না হই কিসের স্মার্ট এই যে আমাদের তারাপদা বলে গেছেন আমাদের উজ্জ্বলতা বলে গেছেন সিনিয়র সচিব স্মার্ট মানে চারিত্রিক দৃঢ়তা একবার যদি চরিত্র যদি স্খলন হয় তাইলে তার কোনোদিন স্মার্ট আলমার যত কিছু কোনো কিছু কিন্তু সফলতার দিকে যাবে না সুতরাং আজকে তরুণ বাইরে যারা আছেন আমি মনে করি তিনটা জিনিস তাদের ইউ শুট বলো নট শুট মাস্ট থ্রি ডি থ্রি ডি মিস ওয়াক ডি মিস ড্রিম ওয়ান ডি ড্রিম ইফ ইউ তুমি যদি স্বপ্ন দেবো তাহলে তুমি উঠতে পারবা সুতরাং তোমার ভিতরে স্বপ্নের ভাব আসতে হবে দেন ইউ ক্যান ফ্লাই আদারওয়াইজ না প্লেটো থেকে সক্রেটিস না সক্রেটিস থেকে নাকি সক্রেটিস প্লেটো প্লেটো প্রেস্টার তারপরে আলেকজান্ডার আমাদের তো তাই আমাদের কে প্লেটো আসছে আমাদের কে সক্রেটিস আমাদের সক্রেটিস প্লেটো এরিস্টাটাল আমাদের সামনে কিন্তু উপস্থিত আর তোমরা না আলেকজান্ডার ইউ ক্যান উইন যদি ইফ ইউ হ্যাভ দ্য ক্যারেক্টার স্ট্রং আদারওয়াইজ দা আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বড় মাল বলছিলেন যে একজন মানুষের প্রতি একুশ বার আঘাত করা হয় অস্ত্র দিয়ে সে বেঁচে গেছে মহারাজ বলছিলেন সেটা গডের ব্লেসিং ভগবানের আশীর্বাদ আল্লাহর দোয়া সুতরাং আমি বিশ্বাস করি মহারাজের সামনে বলার সাহস নেই মহারাজ যদি হাত তুলেন সেটাই সত্য আমি ফিল্ম আমার ভিতরে অনুভূতি এরকম একজন মহারাজ আমরা পেয়েছি উনি কিছুদিন আগে গিয়েছিলেন অধ্যক্ষ মহাপুরবাড়িতে কিছুক্ষণ আগে বলছিলেন যে জায়গায় সব সময় শোক না কিন্তু সেই দিনই শুধু দেখা যায় জোয়ারের মতো পানি উনি সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং বলেছেন মহারাজ আপনি আসছেন আমরা জায়গা দিয়ে দিলাম আরেকজন এসে বলছেন মহারাজ আমি জায়গা দিয়ে দিলাম মহারাজ যখন বলছিলাম আমাকে সিলেট থেকে মহারাজ আমি বলছিলাম মহারাজ আপনার পায়ে তোলা কি হাজি পথ এখানে কিছু ধন্য পুণ্যভূমি হয়ে যাবে এবং আমরা বিশ্বাস করি আজকে যত উন্নয়ন আজকে বাংলাদেশে যত কিছু বলেন ভাবধারা মানুষ কি চায় মানুষ দেখতে চায় ভিতরে কি জিনিস আছে আজকে যদি মহারাজ যদি বাংলাদেশে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যেতে পারেন আমি বিশ্বাস 
সামিদির আদর্শ এবং ভাবধারা দিতে হবে সুতরাং আজকে যারা তরুণ বাইরে আছেন আমার আমগুল রিকোয়েস্ট স্বামীজি আঠারোশো সাতানব্বই সালে বলেছিলেন যে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু সি দ্য গড হোয়াই টু গো ইউ গো টু দ্য হার্ট অফ গো যদি তুমি ভগবানে দেখতে চাও তাহলে গরিবের বাড়ি যাও ইফ ইউ ওয়ান্ট টু অ্যাটেন দ্য গড যদি তুমি ভগবানকে ধারণ করতে চাও সো দেন কি দেন হোয়াট দেন সার্ভ ফর দ্য কোর ফিল দোজ আর নট এডুকেটেড হেল্প দেন সো দোজ হু আর হোমলেস তাদেরকে পারি বানাই যাও দোজ আর মিজারে বলবে ইউ ডো সামথিং ফর দেন সুতরাং ভগবান কিন্তু মানুষের ভিতরে সুতরাং দোজ হু আর দ্য ইয়ং তারা পাসিং আউট স্টুডেন্ট আমার একটা অনুরোধ এই আশ্রমে যারা আসতে বিদায় বিদায় বলতে কোনো কিছু না আমার একবার বলে কেন বড়নায় বিদায় হয় নেই বা ঠাকুরের বাড়িতে বড়নায় বিদায় হয় নেই এটা আমরা বিশ্বাস করি তারপর আমাদের ভিতরে সবসময় থাকবে যতদিন জীবিত এবং এই জিনিসটা নিয়ে যাওয়া একজন ছাত্র ভাই বলেছেন আমাদের উজ্জ্বলদা বলেছেন ইঞ্জিনিয়ার যখন বলি যে আমি রামকৃষ্ণ মোটর মিশনের শিক্ষার্থী আমি রামকৃষ্ণ কৃষ্ণ মোটর মিশন থেকে আসছি সম্মান কিন্তু সে আজকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাশে যে চেয়ারটা থাকে কার থাকে সেটা রামকৃষ্ণ মোটর মিশনের বড় মহারাজের কিন্তু সেটা কিন্তু এমনি এমনি আসেনি সেটা কিন্তু আসে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিতরে সেই উদ্দীপনা আসে মহারাজকে দেখতে পড়ে শুধু এই উদ্দীপনা কিন্তু এমনি এমনি আসে নাই এটা কিন্তু ভগবানের আশীর্বাদ আমরা যারা আজকে এই মায়ের মন্দিরে ঠাকুরের মন্দিরে স্বামীজির মন্দিরে আসতে পারি এটা তো মা একটা আশীর্বাদ অনেকে আসতে পারে না অনেকে মিশন থেকে অনেক কিছু মিশেন কিন্তু দিতে যায় না না কতজন দিতে পারে সুবল সার মতো লোক সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা খরচ করে এই বটে টিনম বানাই দিচ্ছে ও কে কাকে টাকা দেয় পাঁচের পুত্রে টেকা দেয় উনি দিচ্ছেন মিশনকে সুতরাং তার মধ্যে যে আপত্তি সেই জিনিসটা আমরা সম্মান জানাই সেটাকে শ্রদ্ধা জানাই যারা ছাত্র বেড়ে আপনারা যারা যাচ্ছেন ভাববেন না যাচ্ছেন আপনারা কিন্তু আসেন কোনো দিন মিশন ছাত্রেন না আমি কিন্তু মিশনের ছাত্র না তারপরে কিন্তু আমরা মিশন সারি না আমরা বলেছিলাম মিশনের একটা ধুলিগোলা থাকলে কিন্তু আমরা থাকবো আমরা বলেছিলাম ঢাকেশ্বরী মন্দির একটা ধুলিগোলা থাকলে কিন্তু আমরা থাকবো সুতরাং এই আশা প্রত্যাশা সবাই রাখবেন মিশন আমাদের প্রাণের অন্তরের অন্তস্থলে স্বামীজি মা ঠাকুর আমাদের মনের ভিতরে আর মাথার মধ্যে রাখবেন স্বামীজির আদর্শ সবাইকে ধন্যবাদ আজকের অনুষ্ঠানের এ পর্যায়ে বক্তৃতা রাখবেন আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী প্রবীর সাহা বিশিষ্ট শিল্পপতি ও সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা নমস্কার আজকে ডাক্তার রামকৃষ্ণ মিশন কর্তৃক আয়োজিত এই নবীন বরণ অনুষ্ঠানের মধ্যমণি যিনি তার সারাটা জীবন মানুষের জন্য মানুষের সেবার জন্য আত্মনিজিত করেছেন আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন এখানে এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ আমাদের পরম পূজ্যপত শ্রীম স্বামী পূর্ণাতজন্দ মহারাজ এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের রামকৃষ্ণ মিশনের ম্যানেজিং কমিটির সম্মানিত সভাপতি মাননীয় বিচারপতি শ্রী সৌমেন্দ্র সরকার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট এখানে উপস্থিত আছেন আমরা আজকে অতর্কিতভাবে যতটি পেয়ে গেছি রাজকের প্রধান প্রকৌশলী শ্রী শ্রী উজ্জ্বল মল্লিক এখানে উপস্থিত আছেন আমাদের সাবেক সিনিয়র সচিব অত্যন্ত সুন্দরবনের মানুষ উনি যখন সচিব অবস্থায় ছিলেন আমরা যখনই ওনার কাছে গিয়েছি বা যখনই যে সাহায্য পেয়েছি উনি তাৎক্ষণিক সহযোগিতা উনি আজকে আমাদের মধ্যে বুঝতেন শ্রী উজ্জ্বল দিক্ষিত দত্ত সেখানে আছেন আমাদের আরেকজন সামাজিকভাবে যিনি প্রতিষ্ঠিত যিনি ধর্মীয় বলে সব সব উনি নিজের কাজকর্ম ফেলে যিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন একটু আগে যিনি খুব সুন্দর বক্তব্য দিয়ে গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র শ্রী জয়ন্ত দেব জয়ন্ত কুমার দেব এখানে আছেন আমাদের নারায়ণগঞ্জ সাধুনাথ মহেশ্বর আশ্রমের সম্মানিত সাধারণ সম্পাদক তারাপদ আচার্য সহ 
সামনে বসে আছেন আমাদের সম্মানিত সন্ন্যাসীবৃন্দ এবং একটু আগে যিনি এখানে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের গর্ব উনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অত্যন্ত আস্থাভাজন মাননীয় সংসদ সদস্য শ্রী পঙ্কজ দেবনাথ এবং যারা আজকে বিদায় নিচ্ছেন আর যারা আজকে যাদের কাছে বরণ করে নেওয়া হয়েছে এবং পাশে যারা আছেন অভিভাবকদের সবাইকে জানাই আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি অভিনন্দন আসলে আমি দেখলাম যে আমি এই স্টেজিতে বসে আছি সবচেয়ে আমি এলাম সবচেয়ে আমি মনে করি যে আমি একজন নগণ্য একজন ব্যক্তি যেটা আমি জানি না এই রাকেশ মহারাজ আমাকে কেন আজকে যুব দেখব কারণ আমি কিন্তু আমি মনে করি যে আজকে আমরা এখানে যারা বসে আছি সবাই প্রধান অতিথি আমি একজন নগণ্য রামকৃষ্ণ মিশনের একজন ভক্ত এবং সদস্য হিসাবে আমি আমার কিছু কথা বলছি প্রথমত তোমরা যারা তোমরা এবার লাকি যে তোমরা যারা একটু আগে আমাদের পূজ্যবাদ শ্রীমদ স্বামী পূর্ণাতন্দ মহারাজ শ্রদ্ধ সর্বদন শ্রদ্ধেয় উনি যে আশীর্বাদ মানে ধরে যাই উনি মানে শপথ বাক্য পাঠ করেন তো এটা তোমার জন্য সত্যি আশীর্বাদ কারণ আমরা যখন পড়াশোনা করেছি আমরা যদি নবী মন্ডল সিনেমা হাজির হইতাম তখন এমন সুন্দর অভিজ্ঞান ছিল না আমরা ক্লাসে আমাদের কলেজের ক্লাসরুমে যদি হয়তো আমরা সেই অনুষ্ঠানটা করতাম কিন্তু সেখানে এমন মহামানবের মতো কারো কাছ থেকে তোমরা আশীর্বাদ পেন ইউ আর লাকি যে তোমরা ভাগ্যবান যে আজকে মহারাজের মাধ্যমে তোমরা আশীর্বাদ বানিয়ে দেবে আর রামকৃষ্ণ মিশন এমন একটা জিনিস যত বলে গিয়েছেন আমাদের জন্তুতে বলে গিয়েছেন যে আমরা খুব গর্ববোধ করি আমরা যেখানেই যাই যদি বলি যে আমরা রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে সম্পৃক্ত তাহলে আমাদেরকে একটু সম্মানিত করা হয় সেটা আমরা খুব প্রাউড ফিল করি তা আমি চাই তোমরা যারা নটর ডামের ছাত্র তোমরা রামকৃষ্ণ মিশনে আছো এই রামকৃষ্ণ মিশন তোমরা যারা ভর্তি হয়েছো এবার লাকি এই জন্য যে অনেকেই কিন্তু ভর্তি হওয়ার জন্য আমাদের কাছে তদবির করে অনেকে বলে আমি যে আমি রামকৃষ্ণ মিশনের সাথে আমার তেমনটা সম্পর্ক নেই আমি বললে হবে না এটা বলে দিই এই জন্য তো আমরা জানি যে এখানে লিমিটেড সিট সংখ্যা লিমিটেড তো যাই হোক তোমরা রামকৃষ্ণ মিশনের যে আদর্শ স্বামী বিবেকানন্দ যে আদর্শ সেটা মেনে চলবা এবং রামকৃষ্ণ মিশনের আর একটা জিনিস আছে শিখার মতো যে এখানে যারা সম্মানিত ব্যক্তি যারা শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তি তাদেরকে কিভাবে সম্মান করতে হয় সেটা রামকৃষ্ণ মিশন আসতে জানতে হবে নিজ ফলো করি এখানে কিভাবে বসতে হবে তোমরা যখন সকালে প্রেয়ার করো সেই প্রেয়ারে কিভাবে বসতে হবে বড়দেরকে কিভাবে সম্মান করতে হবে একটা প্লেটে চা খাই দিয়ে সে চাটা কিভাবে খেতে হবে এগুলো কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন অনেক শিখার আছে আমি মনে করি যে তোমরা বড় হয়ে এই আদর্শটাকে ধারণ করে রামকৃষ্ণ মিশনের প্রতি মানে তোমরা খেয়াল রাখবে তোমরা হয়তো একদিন তোমরা এমন উজ্জ্বলতার মতো বড় সচিব নিশ্চিত তোমরা হবে আমি কিন্তু আমি নিজে একজন ব্যবসা করি শিল্পপতি বা শিল্পপতি সঙ্গে আমার আন্ডারে কিন্তু অনেক ছেলে মেয়ে কাজ করে কিন্তু ছেলে কিন্তু একদিনে হয়ে যায় কারণ আমার স্বপ্ন ছিল স্বপ্ন দেখবা ভালো স্বপ্ন সুন্দর স্বপ্ন পরিষ্কার স্বপ্ন এই যে মহারাজ কত সুন্দর আমি জানি যে একটু করে ওনার যে বক্তব্য ওনার বক্তব্য শোনার জন্য তোমরা সবাই অভিনয় অপেক্ষা করছে আপনারা সবাই অপেক্ষা আমিও মহারাজের জন্মভক্তি ওদের মন্ত্র মুক্তি হতে শুনি তোমরা কথা বলে মনে হয় যে প্রত্যেকটা গুরু শিক্ষক নেই আমি চাই তোমরাও বড় হয়ে এ রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ ধারণ করে একদিন বড় হবে একদিন আমার তো কেউ শিল্পপতি হবে কেউ সংসদের কেউ মন্ত্রী হবে নিশ্চয় হবে তবে আমার অনুরূপ রামকৃষ্ণ মিশনের তোমরা খেয়াল রাখবে তুমি যত বড় জায়গায় যাও যেমন মিশনকে স্মরণ করো সেটা মানে আমি না আনন্দ রামকৃষ্ণ মিশন হোক মাঝে মাঝে আমি আমি স্পিচ দিই আমি কথা বলি ছাত্রদের যে সমস্ত ছাত্ররা আছে তারা কথা বলে গিয়েছেন ওইখানে অনেক এমনও ছাত্র আছে সে স্টুডেন্ট ভালো তার বাড়িতে তার খাবারের জোগান নেই আমরা চেষ্টা করি ওই ট্রাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি রামকৃষ্ণ মিশনের পক্ষ হইতে তাদেরকে সহযোগিতা করার জন্য তাই আমি বলছি তোমরা যদি এই ঢাকা যারা এখন আরও হয়তো কেউ মেডিকেলে যাবে কেউ হয়তো ইঞ্জিনিয়ারিং করবে কেউ হয়তো আরও অন্যান্য সাবজেক্টে পড়াশোনা করবে যদি তোমাদের যদি কারো সত্যি সত্যি আর্থিকভাবে মনে করো যে সাপোর্ট দরকার সেটা আমাদের বড় মহারাজের কাছে বলবে আমরা চেষ্টা করবো তোমাদের পিছিয়ে দাঁড়াবো তো যাই হোক তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো সুন্দর থাকো এই সময়টা আমাদের করতে হবে নমস্কার সবাই ধন্যবাদ মাননীয় প্রধান অতিথি কবির শ্যাম মহোদয়কে এ পর্যায়ে সকলের উদ্দেশ্যে মূল্যবান বক্তব্য প্রদান করবেন আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি বিচারপতি শ্রী সৌমেন্দ্র সরকার বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও সভাপতি বা রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পর্ষদ ঢাকা
जय ठाकुर जय मा जय स्वामीजी रामकृष्ण मिशन ढाका विवेकानंद विद्यार्थी भवन दुहजार चौबीस पचिस शिक्षा वर्षर नवीन शिक्षार्थीवृंद बरण अनुष्ठान मध्यमणि परम पूज्यपत श्रीमद स्वामी पूर्णात्मानंदजी महाराज जिन्हें सकल नमस्व एखे उपस्थित आ मंचे जरा उपविष्ट आदि परिचय अपना मध्य ही जेने तो नतून को तक परिचित कराते चाहिए अपन संगे तो अत्यंत तो आनंदित तो। कि आलोकित तो व्यक्तित्व तो के आज के पे कि आगे हम एम एक जो मानुष के पेलम जो अनुष्ठान एक नतून मात्रा जो कर दिए एक सम्मानित संसद सदस्य अपनारा जेने श्री पंकज देवनाथ आलोकित मानूष असाधारण व्यक्तित्व तरक्ट परिचय अपनारा अने के बाबा लोकनाथ आश्रम जो रही है ढाकाय से लोकनाथ आश्रम परिचालना पर्षद सभापति तो हमारे सौभाग्य हो कि दिन आगे लोकनाथ आश्रम एक अनुष्ठान उन संगे शरीक हवर हमें देखे लोकनाथ बाबार आश्रम के कत सुंदर भाव परचालना कर सब दक्ष परचालनार माध्यम दिन तो सत्यार अर्थे अत्यंत आनंदित एवं आप्लुत जो तरह एक सुदक्ष परचालनार पारदर्शिता रही है तो हमारे सामने और उपविष्ट आज श्रद्ध महाराज बृंद तारा सकले अत्यंत सार्थक सन्यासी सन्यासी बोलते जा बोझा ठीक तुम्हरा जरा विद्यार्थी बिंदु रेच विवेकानंद विद्यार्थी भवन जैसे के लिए आज के अनुष्ठान तरह सम्पर् आज के प्राग्य बक्तागण ए मध्य बस किस सुंदर सुंदर बक्तव्य दिए तुम्हारे की करणीय आगामी दिन तुम्हारे की पाथे हो तुम्हारा का सामने नहीं जाए कार आदर्श उद्बुद्ध हो निजे के एक प्रतिष्ठित मानूष हिसाब से समाज प्रतिष्ठित कर दिक निर्देशना तुम्हारे तारा दिए से विषय से दिखे हमें जो चाहना और हमें सबई अधिक आग्रह अपेक्षा कर आज के अनुष्ठान के जरा जिन सत्यार अर्थे महिमान्वित कर परम श्रद्धेह अध्यक्ष महाराज का कि बक्तव्य शुरार जो तुम्हारे मत निजे अधिर अपेक्षा कर सम्मानित सुधीमंडल उपस्थित अभिभावक वृंद एवं शिक्षा जो स्नेह शिक्षार्थी वृंद एक एक कथा तुम्हारे उद्देश्य बोल से हलो तुम्हारा सबा जान जीवन प्रतिष्ठित होते गामने एगिए जो गडल आईकन के सामने रखते हैं कि बोल हा सामने एक आईकन दरकार एक मडल दरकार एक आईडल दरकार जेटा के सामने नहीं तुम्हारा एगिए जाए तुम्हारा अत्यंत भाग्यवान जेखने जे विद्यार्थी भवन थे जे महातीर्थ तीर्थे तुम्हारा अवस्थान कर विद्याशिक्षा ग्रहण कर एक पवित्र अंगन एवं जर छात्र छाय तुम्हारा तुम्हारे शिक्षा जीवन जो क्रांतिकाल दुटी बचर क्रांतिकाल अतिबाद कर अत्यंत गुरुत्वपूर्ण तुम्हारे जीवन जो तुम्हारे सामने दिन सार्थक हार जो साफल्यमंडित हार जो आप जरा उभव हमें कि चाहिए तुम्हारे का क्योंकि अर्थवित्त चाहिए प्रत्येके चाहिए तुम्हारे अभिभावक बिंदुरा चान जो तुम्हारा सफल मानुष हिसाब से निजेद प्रतिष्ठित करो समाज एक प्रतिष्ठित मानूष बोलते जैसे के बुझाई सत्यार अर्थे तुम्हारा तई हो तुम्हारा सफल मानुष हो तुम्हारे भरे मानवता थक तुम्हारे भरे आदर्श थक तुम्हारे भरे 
विवेकानंद स्वामी विवेकानंद के सामने नहीं तुम्हारा जाके तुम्हारा तुम्हारे जीवन आदर्श हिसाब से इतिम्य ग्रहण कर स्वामीजी एक कथा तुम्हारे बोलते चाहिए हल स्वामीजी क्योंकि एम एक मानूष एम एक व्यक्तित्व जे से तो क्योंकि एक साधारण सन्यासी नन जाके बला है सैक्लोनिक मन मूल्यवान सवार अनुकरणीय तुम्हारा जरा अल्प बस्त आमन जेम से everything and anything tumi sob kichu paro kokhono bishwas koro na je tumi weak tumi durbol express the divinity within you tomar bhitore je shoi aishwarya ache sei aishwarya ke tumi express koro to ei je tar bhitore uddipok kotha gulo tar moddhe theke tar spirit er je kotha gulo मडल हिसाब चिंता आईकन हिसाब से चिंता चिंता कर एक जिन प्रथम भेवेल आस्ते आस्ते भेवे ठाकुर मा स्वामीजी तीन जन महापुरुष के तुम्हारा साराक्षण तुम्हारे रखे समस्त विपद आपद आगे निश्चित संग्रहटार्ज सामने स्वामीजी छवि लाभिष्ट लक्ष्य अवश्य अवश्य पहुंचे जाए कथा मन पड़े शेष कर ठाकुर अविस्मरणी ठाकुर श्री रामकृष्ण अविस्मरणीय तो 
সেটি একটি অস্থির সময় তোমরা ইতিমধ্যেই শুনেছ এবং এখানে এত বেশি ডিভাইস আছে বিভিন্ন ধরনের ডিভাইস যে যেটা তোমাদেরকে ডিহেল্ড করতে পারে যে কোনো সময় তোমরা তোমাদের লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হতে পারে তো এটি যাতে না হও সেই ঠাকুরের একটি কথা তোমরা সবসময় মনে রাখবে উনি এক তা এক সময় কথা প্রসঙ্গে তার পার্শ্বদের সঙ্গে যখন কথা বলছেন তখন এক জায়গায় বলছেন তারা জিজ্ঞেস করছিল যে ঠাকুর এত পঙ্কিলতা তার এদিকে এত পঙ্কিলতা এত অন্যায় এত অবিচার এত মানে ক্ষয়ে যাওয়া সমাজ ব্যবস্থা এত দুর্গন্ধময় পঙ্কিলতা এর ভিতরে আপনি আমরা কিভাবে থাকবো কিভাবে চলবো ঠিক পথে তো উনি তখন বলেছিলেন কথা উনি অনেক কথাই বলেছেন তার ভিতরে একটি কথা আমি তোমাদের কাছে বলছি সে তো বলছি যে তোমরা যদি গায়ে হলুদ মেখে কুমিরের সামনে যাও কুমির তোমাদের স্পর্শ করবে না তো তোমাদেরকে গায়ে হলুদ মেখে থাকতে হবে তাহলে কুমির তোমাদের স্পর্শ করবে না কুমিরের তোমার অগ্রাসন আগ্রাসন তোমাকে কোন অবস্থায় পরিনস্ত করবে না তোমাদের সবাইকে ধন্যবাদ তোমরা সবাই ভালো থাকো শান্তিতে থাকো আগামী দিনগুলো তোমাদের সবার জন্য সুন্দর হোক শুভ হোক উজ্জ্বলতায় ভর্তি হোক ধন্যবাদ বিচারপতি শ্রী সৌমেন্দ্র সরকারকে অনুষ্ঠানের এই পর্যায়ে সকলের উদ্দেশ্যে আশীর বচন প্রদান করবেন পরম পূজ্য পাদ শ্রীমদ স্বামী পূর্ণাত্মানন্দজি মহারাজ অধ্যক্ষ সম্পাদক রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন ঢাকা ও বাংলাদেশের রামকৃষ্ণ সংঘের পরম পূজ্য পাদ গুরু মহারাজ আমি যদি বেশি সময় কথা বলি তুমি সবাই আমার উপর রাগ করবে তোমরা যাই বলো না তুমি যদি বলো না করবো না আমার মুখের কথা সবাই এখন ব্যস্ত হয়ে রয়েছে আজকে বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে আমাদের মিঠুন মহারাজ সুব্রত মহাদের ব্যবস্থা করায় আজকে বিশেষ খাওয়ার ব্যবস্থা আছে সুতরাং তোমরা নিশ্চয়ই মনে মনে সেটা মনে রেখেছ এবং তার জন্য অপেক্ষা করছে এই যে তোমাদের অপেক্ষা এই অপেক্ষাটি আর দীর্ঘায় তো করবো না আমি আমি একটা দুটো কথা বলেই শেষ করে দেব কথা তো অনেক বলা যায় সব যা বড় বড় মানুষ যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছেন নিজের চেষ্টায় তারা তো ওদের কাছে তাদের কথা বলছেন তারা যদি নিজেদের কথা একটু বলতেন তাহলে তোমাদের হয়তো অনেক প্রেরণা খোরা তোমরা পেতে পারতে এবং সবাইকেই খুব ধন্যবাদ জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতাও জানাই যে তারা এতক্ষণ সময় নষ্ট করে এখানে থেকেছেন এবং তোমাদেরকে প্রেরণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন আমি সেই জন্য ওদের কাছে আন্তরিকভাবে কৃতজ্ঞ এখানে আমাদের সাংসদ মনোরঞ্জন দেবনাথ এসেছেন শাস্ত্রী পঙ্কজ দেবনাথ তো শাস্ত্রী এসেছেন তো তাদেরকেও আমার পক্ষ থেকে আমাদের এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের একজন সন্ন্যাসী বলে তিনবার কি চারবার এসে আমার কাছে কান কানে বলছেন যে ওই ওকে একটুখানি বলার সুযোগ করবে তাহলে দেখছি হাতে টাইম তো নেই 
నోట బస్తు చుందు ఎంత ముహూర్తం చూద్దని తనే చిరంజన భూషి అచ్చి తన కొద బొల్వన బొల్వన అచ్చి నా దీని కొద్దన బొల్వన ఇక్కడ మూడు మూడు అమర కొరకు గెలిచాడు అమర జీవితి సామ్య దాని కొరకు తాన కొరకు గెలిచాడు కనుక ఉండేటప్పుడు కవర్ షో అయిపోయి వస్తే అతికే వదిలితే నేను విశేష కవర్ వ్యవస్థ అమరి మిఠూర్ మహారాజ్ జగు సుబ్రత మహారాజ్ కొరచ తొమ్మిది కథలు కూడా రక్త గీ కొడు అమరు కూడా కొట్టేవారే ఇప్పుడు మూల్ రక్త గీ కొడు సుబ్రత మహారాజ్ మిఠూర్ మహారాజ్ సీటా నేను కొత్త చాయి నా సుజన్ దేవ్నాథ్ బాబు స్వస్తి కేసేసాయి ఇది నా నాకు మానవుతో ఇవి మన ప్రాణితో పునరాయి తనకి అమరి ఎక్కడ ఆశ్రయ ధన్యవాద్ ఇవ్వం కృతజ్ఞత జానాయి పరవర్తి కొన్ని సమయే అప్పుడే ఎక్కడ ఆశ అపేక్ష అమరి కొబ్బు ఇవ్వం కథ శునాల్ జన్ అపేక్ష కాబు ఆజకే ఆ సమయ నే బోల అప్పుడే సూర్య కథ బోలి స్వామీ వివేకానందే కథ స్వామీ వివేకానంద తన సారా భారత పాయ హెచ ఘురే బచ్చే తర తీ విఖ్యాత హన్ একজন অপরিচিত সন্ন্যাসী হিসেবে ভারতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পায়ে হেঁচে ঘুরছে একদিন খুব গরম কাল আমার রাজপুতানার পথে তিনি হেঁটে চলেছেন খুব পরিশ্রান্ত এবং ক্লান্ত হয়েছে শরীর একদম ঘর্মাক্ত করে বল তো একজন ধনী ব্যক্তি হয়তো কোনো রাজা বা রাজনৈতিকভাবে ক্ষমতাবান একজন মানুষ তিনি তাকে বললেন স্বামীজি এখন আপনি কোথায় যাবেন বলে আমার কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই যেখানে ইচ্ছে সেখানে চলে যাব তো আমার মনে হয় এই গরমের মধ্যে আপনি পায়ে হেঁটে চলেছেন আপনার শরীরের পক্ষে যে অনেক কষ্ট আপনাকে সহ্য করতে হচ্ছে এটা আমাকে খুব কষ্ট দিচ্ছে আমি আপনার জন্য একটা ট্রেনে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের টিকিট করে এনেছি এটা আপনি যদি দয়া করে ব্যবহার করেন তাহলে আমি খুব কৃতজ্ঞ থাকব সেই ফার্স্ট ক্লাস কামরার টিকিটটা সামনে নিতে চাইছিলেন না কিন্তু জোর করে তাকে দিলেন তো স্বামীজি সেই টিকিটটা নিয়ে তিনি যে ট্রেনটা ওখানে দাঁড়িয়েছিল সেই ট্রেনটাই তো কোনো নির্দিষ্ট গন্তব্য নেই যেটা যেখানে যাবেন যাবেন একটা ট্রেন দাঁড়িয়েছিল তার ফার্স্ট ক্লাস কামরায় উঠতে যাচ্ছে এক পা ধুলো ঘেমে জামাটা ভিজে গেছে যখন তিনি উঠছেন সেই ফার্স্ট ক্লাস কামরায় তখন দেখছেন সেই কামরায় দুজন ব্রিটিশ ইংরেজ তারা আবার সেনাবাহিনী পদস্থ কর্মচারী তারা বসে আছেন দুজন মাত্র বসে আছেন গোটা ফার্স্ট ক্লাস কামরাটা জুড়ে হয়তো টিকিট কাটেনি তখন তো ইংরেজদের সময় টিকিট টিকিট কাটতে হতো না গেলেই হতো এবং স্বামীজির তো ফার্স্ট ক্লাস টিকিট আছে এবার স্বামীজির গায়ে ওরকম ঘাম ঘামে জামা ভিজে গেছে পায়ে এক পা ধুলো সেই ধুলো নিয়ে স্বামীজি ওই খাবরায় উঠেছে তো ওই যে দুজন ইংরেজ মিলিটারি অফিসার তারা দেখি খুব বিরক্ত একজন বলছে খুব ঘৃণার সঙ্গে ইয়ার কাম সে ডগ আমাদের এই কামরায় একজন কুকুর এসে ঠুকছে হিয়ার কাম সে ডগ আর একজন বলছে আরে না না not dog but an ass here comes an ass the gala is a dog ko ghina birakti shonge bolche ar samiji to amra shobai jani unnato bosto suja dot kot kore diye oi ek pa dhulo niye bes guchiye boshlen oi dujoner madhane tara to korbot kor dakachhe sob dhulo gulo oi মাটিতে পড়ল তাদের তারা যেখানে বসে আছে সেখানেও হয়তো একটু একটু দিচ্ছে হয়ে গেল এবার বেশ গুছিয়ে বসে বলছেন অ্যান্ড যেই বলেছেন অ্যান্ড বিচারি ইংরেজি কথা বলে দেখি 
and I am sitting between the two. Murasana, here comes a dog, here comes an ass, a Shamaji Buddha, and I am sitting between the two. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. I am going to go to the next one. शिक्षण तो मरा ये भाई तो दो बच्चों थे के चो के भाई तो एक बच्चों और के वो और कोई तीन मौत थे के चो जाए था कौन था ना विवेकानंद विद्यार्थी भगवान ने था का शोभा को लाभ तो करें ये शोभा के रोगी का ही तो मरा हमने सवाय आशा कर गो एवं ईश्वर का चे प्रार्थना कर गो तथा एक दिन तो मरा सवाय एक एक जन व विश्वारी तो हो इतने हम प्रार्थना करते हैं कि उन सवाई उन्हें दो हो एवं व्यक्ति का एक मानुष एक मत मानुष हो इतने हम प्रार्थना एवं तो आधे का चीज हम प्रत्याशा सवाई के धन्यवाद एवं नमस्कार एबारे शौकरे रोते शे धोनों दा क्या हम कोरें शाम बोधी शाम दा महाराज जी जननीं सारदं देविं राम कृष्णं जगतगुरु आद पद्मे तैस्वा पद्मामी मुनि दर्शन अभी संप्रदाय पदिष्ठता आसर जो शंकर विवेक सुलामुनी ते बोले चाहें तुल्लभं कर्म में बैठत देवान ग्रह हेतु कम मनुष्यत्तम मुक्षुत्तम महापुरुष शंकर जगते तीन की जिनेश शुद्ध मात्र ईश्वरे उनुप्रह है पावा जाए मनुष्य जन्मो ये मनुष्य देह जाति दिखिया अच्छे मुक्ति जन्मो ज्ञान लाभे इच्छा एवं तीसरी ओर चे महापुरुषे आश्वय शादु शंगो ये तीन तीन जिन्हें शे आमदे छात्र वासे पढ़ते के तुमरा पाचो एवं ज़्यादा आजके समापन कोचे शिक्षा वर्षो ताराओ पिए चो ये उन्नतने आजके आमदे आशीर्वाद वर्षन प्रदान करें चे परम पूजनीय सीमा शानी पूर्णात्मा अंधेरी महाराज अध्यक्षों और संपादक रामकिशन मौत और रामकिशन मिशन धाका एवं बांग्लादेश से हमारे रामकिशन संगे पूज्य पाद गुरु महाराज गुरु महाराज के लिए से हम जा रहे छात्रावास कोई चलित होते हैं शर्बत खुनी पत्ते की विषय छात्रावास है महाराज के दिग्गज देशना तादे आर्थिक जे अवस्था, खावादार मान, पौतिक की विषय, महाराज शौक्षमाय नीचे देहसुना करें, एवं मान ठीक आचे के शेठा लोखो करें, एवं कि महाराज जे जे जनरल सोची है, शेठा बोती जी चेस्ट कोई देखें, जे छात्रों दिन जब में जेठा बाना ना होते, शेठा खावा सम्मोत होते की ना, शुष्का दो होते की ना, सेवा महाराज गौतम चौथ तारीख के एशन आज के चौथ तारीख गौतम बारह तारीख के एशन गौतम कल के पार्ट चिलो महाराज जैसे पत्थर मित्र पार्ट आज के शौकाल बाला स्टेडियम को मिटी बीकाल में दिन को मिटी मीटिंग आवाज आते हैं आमादे पूरे समय महाराज दिए चेन अवस्थन को चेन आमादे ये उन्नतन के शाफलों में दिया गया चेन तब तक वजन है ये उन्नतन होते हैं महाराज ये उन्नतन के आनंद फलन को रचन से जो ना हमारे छात्र वर्षे शौकों छात्रों दे एवं उपभोग वर्ग के पक्ष तक के महाराज के आनंद बिना नो शास्त्र में सुधा जानते हैं आज के 
এই অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রী প্রবীর সাহা তিনি দীর্ঘদিন যাবৎ আমাদের এই রামকৃষ্ণ মিশনের পরিচালনা পরিষদে আছেন এবং যখনই কোনো ভিআইপি আসেন যেমন প্রধানমন্ত্রী আসেন বা অন্যান্য রাষ্ট্রপতি তারা আসেন সমস্ত দেখাশোনা তত্ত্বাবধান যোগাযোগ উনি নিজ দায়িত্বে করেন নিজে এগিয়ে এসে করেন কাউকে বলতে হয় না এবং আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে আমাদের ছাত্রদের খুব উৎসাহ দান করেছেন তার জন্য আমি কবিবাবুকে আমাদের ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি আরও উপস্থিত আছেন শ্রী জয়ন্ত কুমার দেব সদস্য রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পরিষদ তার উদ্যা উদ্দীপনাপূর্ণ হ্যাঁ এই ভাষণ আমাদের ছাত্রদের খুব প্রিয় মহারাজদেরও প্রিয় আমারও প্রিয় হ্যাঁ তো তিনি এসছেন সময় দিয়েছেন আমাদের স্বামীদের ভাবগুলোকে কিভাবে আমাদের জীবনে আরও সুন্দরভাবে প্রয়োগ করতে পারি সেই জন্য বলেছেন আরও উপস্থিত রয়েছেন তার কথা আচার্য তিনি তো আমাদের নারায়ণগঞ্জের সাধু নাগ মহাশয়ের যে আশ্রম সেটাকে ধরে রেখেছেন যে বলা অপেক্ষা রাখে না এবং আমাদের আশ্রমেরও এই যে সৌন্দর্য বর্ধন সেগুলোতে অবদান রেখে চলছেন টব গাছ বিভিন্নভাবে তিনি অংশগ্রহণ করছেন যেভাবে সুযোগ পান সুযোগ সেভাবেই উনি এগিয়ে আসেন তার জন্য জয়ন্তবাবু এবং তার মতো আচার্য কান্তিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের বিশেষ আজকে পাওয়া যে প্রকৌশলী উজ্জ্বল মল্লিক এবং মাননীয় সচিব উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত আমাদের খুব আনন্দ তারা উপস্থিত রয়েছেন পুরোটা সময় আমাদের ছাত্রদের জন্য খুব সুন্দর সুন্দর উপদেশগুলো দিয়েছেন নিজেদের জীবনের আলোকে সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি এখানে উপস্থিত থেকে সুন্দর বক্তব্য প্রদানের জন্য উপস্থিত রয়েছেন আজকে অনুষ্ঠানের সভাপতি এবং আমাদের রামকৃষ্ণ মিশন পরিচালনা পরিষদ ঢাকারও সভাপতি তিনি বিচারপতি শ্রী সৌমেন্দ্র প্রসাদ সরকার তিনি বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি ছিলেন তিনি আগের অনুষ্ঠানে আমাদের ছিলেন এবং যে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি অংশগ্রহণ করেন মহারাজের বক্তৃতা এবং জ্ঞান ঠাকুরের একটা কথা আছে যাবত বাঁচি তাবত শিখি সেটা উনি সবসময় চেষ্টা করেন এবং উনার সুন্দর উদ্দীপনামূলক বাণী আমাদের ছাত্রদের পাথেয় হয়ে থাকবে সেজন্য সভাপতি সেই বিচারপতি সৌমেন্দ্র সরকারকে আমাদের ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা সমাপন করে গত দুই তারিখে চার তারিখে শেষ হয়েছে আমাদের ছাত্রাবাস ছেড়ে আশেপাশে ম্যাচে উঠেছে বেশিরভাগ আজকে সবাই উপস্থিত হয়েছে আমরা সেই সময় অনুষ্ঠান করতে পারিনি কিন্তু কারণ গুরু মহাজ ছিলেন না একটা সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎ হয়েছিল মহাজের সাথে প্রণামে মহারাজ কিছু বলেছিলেন আজকে তাদের সবাইকে দেখে খুব আনন্দ লাগছে আর নতুন যারা এসছে নতুন প্রচারা শুরু হচ্ছে ছাত্রাবাসে নিয়মগুলো স্বামীজির কিভাবে নিয়মগুলো জীবনকে আলোকিত করে সেগুলো আমরা শুনেছি বিজ্ঞ আলোচকদের মধ্য দিয়ে সেই আলোচনা আমাদের আগামী ভবিষ্যৎ জীবনে আরও খুব সুন্দর এগিয়ে নেবে সেই আশাবাদ ব্যক্ত করে পূজনীয় মহারাজরা এসেছেন খুব ব্যস্ততা সারাদিন সকালে মিটিং বিকালে মিটিং হয়েছে আজকে এবং দুর্গা পূজার উপলক্ষে অনেক ভক্তরা আসছে সেগুলো অভালোক করে মহারাজা এখানে উপস্থিত রয়েছেন সেই জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ এবং প্রণাম জানাচ্ছি পূজনীয় মহারাজদের অনেক দূর দূরান্ত থেকে আমাদের ছাত্রদের অভিভাবকরা এসেছেন এবং মাননীয় সাংসদে এসেছেন তিনিও আমাদের ছাত্রের অভিভাবক তিনি এসেছেন সেজন্য আমাদের ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে প্রত্যেককে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি 
আমাদের ভক্ত মন্ডলীরা রয়েছেন তারা এই অংশগ্রহণে আমাদের এই যে অনুষ্ঠান সেটা আরও সাফল্যমন্ডিত হয়েছে এই যে সামনে অডিয়েন্স পূর্ণ হচ্ছে দেখতে ভালো লাগছে আর আমাদের এই সঞ্চালনা করেছেন অর্পণ দেবনাথ সুদীপ পাল জয় তাদের তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি তারা খুব সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছে তাছাড়া প্রথম বর্ষে এবং দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্ররা বক্তব্য রেখেছে তাদের সকলকে আমি ধন্যবাদ শুভেচ্ছা জানাচ্ছি ঠাকুরমার স্বামীজি আমাদের জীবনের পাথর হন আগামী ভবিষ্যৎ জীবন সুন্দর সাফল্য মন্ডিত করুন প্রত্যেকে এই আশাবাদ ব্যক্ত করে সবাইকে নমস্কার এবং ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি সমাপ্তি সঙ্গীত পরিবেশন করবে বিবেকানন্দ বিদ্যার্থী ভবনের শিক্ষার্থী বৃন্দ তাদের সাথে থাকবেন আমাদের বিদায় বর্ষের বিদায় বর্ষের দাদা দীপ্ত সুশীল শান্ত